በታንክ በመድፍ ወይም በተለያየ ትላልቅ መሳሪያዎች ተፋልሞ አዲስ አበባ መግባት የሚለው ኮንሴፕት ህዝባችን ያዘ ይመስለኛል ያን ነገር ነው ማስተካከል አለብን ብዬ ማስበው ዛሬ ለናገር የፈለኩት ትልቁ ነገር የምናደርገው የነፃነት ትግል በህዝባችን ስቲል በህዝባችን ጫንቃ ላይ እንደሆነ በሽምቅ ውጊያ መሰረተ ሐሳብ ላይ የተመሰረተ ህዝቡ ራሱ ወደ ጫካ የገቡትን ወይም ለነፃነት ብለው ራሳቸውን አሳልፈው ለመስጠት የተነሱትን ሽምክ ተዋጊዎች የሚረዳበት ያንንም ትርጉም ደግሞ ሁላችንም በሚገባ ተረድተን ይሄንን ትግል ወይም ዛሬ በመካከላችን የተፈጠረውን ኮንፊዩዥን በሚያጠራ መልኩ ምንድነው ማድረግ ያለብን የሚለውን سنነጋገር የሽምክ ውጊያን ኮንሰፕት ሁላችንም ቢያንስ በተቻለ መጠን እንድንረዳ ያስፈልጋል የሚል ሐሳብ አለኝ ለኔ አሁን የምናደርገው ትግል የምናደርገው ወታደራዊም ይሁን ይሄንን በመሳሪያ ያዝነውን ልብግብ በጦር መሳሪያና በወታደራዊ ጥጥቅ አደረጃጀት ከፍተኛ ኃይልና ጉልበት ያለውን የጠላት ኃይል እንዴት አድርገን ነው ለነዋጋ የምንችለው የሚለውን ሳስብ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ከዚህ በፊት የሚያየነው ሁኔታ ላይ ያለው በኢቨንት በጣሊያን ወረራ ወቅት ጣሊያኖች በከፍተኛ መሳሪያ ታግዘው ነው ወደ አገራቸው ወደ አገራችን ይገቡት ወደ አገራችን በሚገቡበት ሰዓት ግን የኛ ህዝብ ዝም ብሎ አልተመለከተም አባቶቻችን አያቶቻችን ይሄንን በከፍተኛ ደረጃ ታጥቆ ወደ ሀገራችን የገባውን ሰራዊት መመከት ነበርባቸው ሲመከቱ ግን ያደረጉት ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ወደ ጫካ የመግባት ስራ ላይ ሰሩት ህዝቡን አበረ ምረዳቸው ከህዝቡ ነው ማንኛውንም እርዳታ የሚያገኙት የነበረው ያንን ታጥቆ የመጣውን ሰራዊት በተቻለ መጠን በደፈታ ድንገተኛ አደጋ በማድረስ ኃይሉን በማመናመን በፍጹም መፈናፈኛ በማሳጣት ያንን የሚያክል ግዙፍ ሰራዊት አውሮፕላን ድረስታት ቆይ የመጣውን ሰራዊት እንዴት እንዳሽመደመዱት ሁላችንም የምናፈው ነው እኔ ዛሬ ያለነበት የደረስንበት ሁኔታን የማየው ከዚህ ከጣሊያን ጋር በነበረው አይነት በፍጹም ከ መሳሪያ ባላንስ ጋር ያልተገናኘ ህዝባችን አሁን በስልጣን ላይ ያለው ስርዓት የተደራጀ ሰራዊት ነው በአውሮፕላን ይታገዛል በታንክ ይታገዛል በመድፍ ይታገዛል ቀለብ የሚሰፈርለት ነው ደሞዝ ያለው ነው መጠለያ ያለው ሎጂስቲካዊ አቅርቦቱ በጣም ከፍተኛ ነው ይሄንን ሰራዊት ቀስ በቀስ እየገዘገዙ 
የሚጥሉት የነጻነት ታጋዮች ዛሬ ጫካ ገብተው ባንድ ጊዜ ታንክ ይዘው መድፍ ይዘው አውሮፕላን ይዘው የሚዋጉት ሳይሆን እኛ ራሳችን በመናቀር ብላቸው እኛ በመነረዳቸው ዛሬ እዚ ቤት ውስጥ የተሰበሰበው ህዝብ በሚያደርገው ድጋፍ ይሄንን ትግል ወደ ድል የምንወስድበት ከዛ ወጪ ደግሞ ማንም ይርዳን ማንም ኤርትራም ከኤርትራም ተነስተው ትብላቸው ለሚያካሄዱ ዛሬ ከከአገራቸው ወይም ከከተማቸው ተነስተው ወደ ጫካ የሚገቡ እነዚህ የነጻነት ታጋዮች በሚያደርጉት መናበብ በሚያደርጉት ህብረት ዲያንስ ይህን ስርዓት በማሽመድመድ ይህን ስርዓት በፍጹም እንዳይነቃነቅ ማድረግ የምንችልበት መስመር መፍጠር ነው ያለብን የኛ ህዝብ ዛሬ በጣም በተበታተነ ኃይልላይን ነው ያለ ኃይልላይን ያለ ነው ያንን ኃይል በተቻለ መጠን ወደ ህብረት የማምጣት ከኤርትራም የሚነሱ ወይም ከጎጃምም ከጎንደርም ኦሮሚያ ካባቢም በአመጽ ተነሳስተው ይሄንን ስርዓት እየታገሉ ያሉ ያሉት ሁሉ ዳይሬክሽናቸው ወደ ዋናው ጣላት ላይ አድርገው በመጀመሪያ ይሄንን ጣላት ካሶ ገደም በኋላ ቢያንስ የሚኖረን ምንነት ተቀምጠን በመነጋገር አንዲት ዲሞክራሲያዊ ትለውላችንም የምትሆን ኢትዮጵያን የምንገባ የምንገነባበትን መስመር ነው መከተል ያለብን አሁን ኡነት ለመናገር ለመናበብ እየተቸገርንበት ሁኔታ ያለ ይመስለኛል ይሄ ደግሞ ወደንም ጠላንም ያደረገን ያለነውን ትግል የሚያዳከምብን ያደረገን ያለነውን እየከፈልን ያለነውን መስዋዕትነትም መና የሚያስቀር በመሆኑ በተቻለ መጠን የነጻነት ታጋዮች ነው በመሳሪያ ነው ይሄንን ስርዓት መፋለም ያለብን የምንለው አላማችን አንድ ነውና ሁላችንም ወደ ህብረት መተን ይሄንን ስርዓት የምንፋለምበት ይሄንን ስርዓት አሁን ያደረሰብን ካለው በደል የምናስቆምበትን መንገድ ሁላችንም ቁጭ ብለን ተነጋግረን የምንፈጥረው መሆን ይገባዋል ሁዋት በእኛ መከፋፈል ይመጫዋል ዲሞክራሲያዊ የሆነው ሰላማዊ ሽግግር እንደማይሰራ ሁላችንም ያየነው ይመስለኛል አሁን ማድረግ የምንችለው በአጠቃላይ እነሱ በሄዱበት መንገድ በሰላማዊነት ታገል ብንል ታጋዮች ሰላማዊ ታጋዮቻችንን ዛሬ ሁላችንም እየተዳሉና ካለን ተናንተ አብታሞ ያለው ነው ተናን ከዛ በፊትም የተለያዩ ሰዎች አማራጩ መሳሪያ ማንሳት እንደሆነ ህዝባችን ያወቀበት ደረጃ ላይ ነን 
የትልቁ ነገር መናበብ መስማማት እዚህ ውጪ ያለ ነው እንደሞ እርስ በርሳችን ኮንፊዥን ከመፍጠር ይልቅ አይን አይናችንን አንድ ጣላታችን ላይ አድርገን ይሄንን ጣላት የምናስወግድበትን መስመር አጠንክረን ካል ሄድን በስተቀር ትግላችንን የበለጠ መራራ ትግላችንን የበረጠ ሞር መስዋዕትነት የምንከፍልበት ይሆናል ስለዚ ዛሬ እናንተን የመሰለ ለዚህ ትልቅ መስዋዕትነት ድጋፍ ለማድረግ እንደመጣችሁት ሁሉ የተቀረው ህዝባችን ይሄንን ፍልሚያ ይሄንን እግብግብ በመሳሪያም በመረጃ በገንዘብ በቁሳቁስ በማንኛውም ነገር ሁላችንም ተባብረን የምንረ የምንረባረብበት ከሆነ ይሄ ስርዓት ዝም ብለን እንደዚሁ በፕሮፖጋንዳ እንደምንሰማው ዘላለም እኛ ላይ ተቀምጦ ወይም ሀገራችንን ወደማን ፈልገው አቅጣጫ እርስ በርሳችን በማላያየት ወደምንበታተንበት ጫፍ እየገፋን በዚህ እንደማይከተል ነው ላረጋግጥ ወደው እዚህ ድረስ መጣችሁ ለነዚህ ነፃነት ታጋዮች የምትችሉትን ለማድረግ ዲድራስ በመጣታችሁ እግዚአብሔር ሁላችሁንም ይባርክ በጣም አመሰግናለሁ